Os crimes contra os idosos não param. Uma das vítimas é a aposentada Maria José de Oliveira, de 67 anos de idade. Ela já tinha feito dois empréstimos e os bandidos conseguiram realizar um terceiro de forma ilegal. Ela comprovou o golpe e procurou a delegacia do idoso. Resultado, a delegada conseguiu cancelar junto ao banco a operação financeira ilícita. Eu não esperava esse desconto daquele tamanho. Eu digo, daqui a pouco eu nem compro. Como mais, porque estão descontando dinheiro demais. Será que é neste dois empréstimos que eu fiz? Uhum. Aí eu disse, mas não é não, tem uma coisa errada. Eu fui no INSS, uhum. eles mandaram eu vim aqui. Aí eu procurei, procurei, só me botava um ponto nosso. Eu depois uhum. pronto, não vou achar não. Mas quando eu encontrei, eu banquei. Aí a senhora Sim. veio aqui a delegacia do idoso? Com certeza. A delegada Daniela Barros assumiu o cargo em janeiro deste ano e já conta com 300 inquéritos. A grande maioria, crimes patrimoniais contra o pessoal da melhor idade. No caso da dona Maria, foi resolvida uma intermediação, uma ação entre a delegacia né, do idoso e o banco, foi resolvido, ela vai ser ressarcida. Mas nós já, já temos aqui na delegacia uma investigação, um inquérito policial em andamento, né, para para identificar os responsáveis por essas ações criminosas de empréstimo fraudulento aqui na capital e no estado. Nesse momento, um aposentado ou uma aposentada pode estar sendo abordado para cair no golpe do bilhete premiado. Os estelionatários atacam principalmente pessoas nas cidades com grande movimentação. A delegada Daniela Barros confirma que várias vítimas já estiveram aqui na delegacia do idoso. Esse golpe é um golpe antigo. É um golpe já, não, não iniciou agora, é um golpe já, uma forma antiga, uma forma velha de golpe, mas lamentavelmente é, né, ainda, tem, ainda obtém, tem vítimas ainda, né, já, nós já temos uma investigação em andamento, né, nós já tivemos esse ano cinco vítimas, lamentavelmente, do bilhete premiado. Olha, eu faço aqui um apelo né, a, aos idosos, não acreditem em ninguém que aborda vocês na rua, ofere, pedindo ajuda, dizendo que que tirou na loteria, que é um analfabeto, que precisa da ajuda de vocês para receber o dinheiro. Não acreditem, se afaste dessas pessoas, é uma quadrilha especializada, ele vai lesar vocês. O objetivo deles não é ajuda, ele não ganhou na loteria coisa nenhuma, é tudo mentira, é tudo uma farsa, não acreditem.